ევროკავშირი არაერთი მიმართულებისა და სფეროს მხარდამჭერია ზოგადად საქართველოში და მათ შორის აჭარაში. მიუხედავად მასშტაბური თანამშრომლობისა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, შესაძლოა ძალიან ბევრი პროექტისა თუ პროგრამის შესახებ არ ქონდეთ სადანადო ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ, პერიოდულად 25 ოქტომბრამდე გაგაცნობთ აჭარის რეგიონში დაფინანსებულ იმ პროგრამებს, რომლის შედეგი უკვე თვალსაჩინოა. მთელი ამ პროცესების მანძილზე ჰეშტეგი ისაუბრებს თემაზე რატომ ევროპა. დღევანდელ ჩენგასკიმის პირველ ნაწილში სოფლის მეურნეობის ეზოს კი კოოპერატივის დაფინანსების სახით შეეხება ვახტანგ კონცერძე კოოპერატივების პროგრამების კოორდინატორი იქნება ჩვენ ისტუმარი მცირე ვიდეო საშუალებით კი ჩირის შრობისა და შენახვის წარმატებულ მანგალის მოგიყვებთ. სად ვახტანგი უნდა შემოგვერთოს სტუდიაში და უფრო დეტალურად ვისაუბროთ ამ თემის მოგზანდით თუ შეიძლება ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის დაფრძანდით მოკლეთ საუბრობთ ევროკავშირის მე დაფინანსებულ პროექტზე რომელიც არის კოოპერატივების დაფინანსებას ვა სანამ უშუალოდ დაფინანსებაზე დავიწყებთ საუბრობ უკვე დავაან ესეთ რომ კოოპერატივების დაფინანსება იქნება მაგრამ სანამ უშუალოდ თემაზე და დეტალებზე დავიწყებთ საუბრობ საინტერესო იმის რომ ამდენად მნიშვნელოვანია ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს ხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის კუთხით მოგესალმებით პროგრამა რომელიც ახორციელებს სოფლის მეურნეობის განვითარებას საქართველოში ეს არის ემპარდი, რომელიც აბრევიატურად და ქართულად ითარგმნება სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამიზნე პოლიტიკა ევროპისთვის. დამფინანსებელი არის ევროკავშირი, პროექტი საქართველოში ხორციელდება 2013 წლიდან, მათ შორის აჭარაშიც 2013 წლიდან. აჭარაში პროექტის გამახორციელებელი არის გაეროს განვითარების პროგრამა და ეს იყოფა თვითონ ემპარდი კომპლექსური პროგრამა, ძალიან მასშტაბიანია, სიტყვათა 39 მილიონი ევრო გამოყო ევროკავშირმა ამისთვის. და დაყოფილია სამ ფაზად. პირველი ფაზა მოიცავდა ზუსტად სოფლის მეურნეობის განვითარებას, რომელიც ხორციელდებოდა 2013-დან 2016 წლის ჩათვლით, 2016-დან 2018 წლამდე ეს არის მეორე ფაზა, რომელიც უკვე გადაერთო ასე ვთქვათ არამარტო სოფლის მეურნეობის, არამედ სოფლის განვითარებაზე და მესამე ფაზაც, რომელიც დაიწყო უკვე მიმდინარე წელს და გაგრძელდება 2022 წლამდე ასევე გულისხმობს კომპლექსურ ღონისძიებებს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებას. ეს ეგ ბატონო ვახტანგ კონკრეტულად გადავიდეთ საკითხზე კოოპერატივები ვახსენეთ ჩვენ და საინტერესოა სოფლის მეურნეობისთვის და ზოგადად სოფლის განვითარებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია კოოპერატივების არსებობა ჩვენ ქვეყანაში რამდენი კოოპერატივი დაფინანსდა და რა ნიშნით გაიცა მათზე დაფინანსება საინტერესოა ტიხ გეტყვით 2018 წლიდან მიიღო სახელმწიფომ საზოგადო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ კანონ პროექტი აქაც დიდი წვლილი მიუძღვის ევროკავშირს სხვა დონორ ორგანიზაციებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომელიც ჩართული იყვნენ უშუალოდ ამ კანონ პროექტის შემუშავებაში კოოპერაცია გულისხმობს იმ ფერმერების გაერთიანებას რომელსაც არ გააჩნია საკმარისი რესურსი იმისთვის რომ დამოუკიდებლად აწარმოონ საქმიანობა დამოუკიდებლად აწარმოონ მეთი პროდუქტი პროდუქტი სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია გზაობარი და ეს ერთი კარგი მაგალითი თუ როგორ შეიძლება უზნეყოს მასშტაბის ეფექტის გაზდა წარმოების გაზდა და შემდეგ დასაქმების გაზდა და შემდეგ 2018 წელს მიიღო კანონი და 2014 წელსვე გაეროს განვითარების პროგრამა ევროკავშირის დაფინანსებით დაიწყო სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების ხარდაჭერის პროექტი. აქ იგულისხმება საგრანტო ხარდაჭერა, შემუშავდა კრიტერიუმები თუ როგორ უნდა მომხდარიყო ამ კოოპერატივებზე დახმარება. პირველ ეტაპზე ძალიან რთული იყო დარწმუნება ფერმერების იმიტომ რომ მაინც არსებობდა წარსული გამოსლიება. წარსული გამოსლიება არსებობდა კოოპერატივების მნიშვნელობა ახლა მოდი. ძველი ხოთ საჭოთა მენტალიტეტი და გამომდინარე კომეურნეული გამოსლიება არსებობდა ამიტომ რთული იყო პირველ ეტაპზე. გაგვერწმუნებინა კი სხვა კომეურნეობაში გაიცა კომპონენტები იყო გათვალისწინებული. პირველი გამოცხადება მოხდა 2014 წლის, ეს ვთქვათ ნოემბრის თვეში და უკვე 2015 წლის თებერვალში აირჩა ეს კოოპერატივები, რომელთაც რომელთაც ჩვენ მიმუშავეთ და გადავეცით გრანტი. აქ გათვალისწინებული იყო სხვადასხვა კრიტერიუმები, მათ შორის გათვალისწინებული იყო რეგიონის მცირე მიწიანობა, რეგიონის კლიმატური პირობები და ამიტომ აქცენტი გაკეთდა ისეთ კოოპერაციებზე, ისეთ ფერმერებზე, სადაც უშუალოდ მიწის ფართობს არ ექნებოდა დიდი მნიშვნელობა. ეს არის იგივე მეფუტკრეობა, რომელიც თქვენ ახსენებთ, ეს არის იგივე სასაფურნე მეურნეობა, მეკალმახეობა და ასე შემდეგ. ესეთი საჭირო მცირე ტერიტორია შეიძლება იყოს. ნუ მიწაზე არ არის დამოკიდებული წარმოების გაზდა. ვთქვათ, ეს ბატონო ახლა თქვენ კრიტერიუმებზე თვისაუბრეთ, საინტერესოა კონკრეტულად რა სახის მხარდაჭერა შესთავაზა ევროკავშირმა ქართველ გლეხებ შეიძლება ითქვას, ეე იყო პირობითად ვთქვათ ტექნიკის გადაცემა თუ სხვა სახის ფინანსური მხარდაჭერა გრანტების სახით თუ როგორ. აი რა ფორმით თანამონაწილეობა განისაზღვრა. კომპლექსური ღონისძიებები იყო პირველ ეტაპზე, ასე ვთქვათ 
ცნობიერების ერების ამაღლების მიზნით სხვადასხვა მიმართულებით იქნა დანიგები ესა ჩატარებული ტრენინგები იგივე კოოპერაცია თუ რას ნიშნავს იგივე სოფიო გამოსტილება საუკეთესო პრაქტიკა რომელ ქვეყნებში არსებობს იმის ესე თქვა გადაცემა და მოყოლა ამ ფერმერებზე შემდეგ იყო ელემენტარულ ბიზნეს უნარებში ტრენინგები ჩატარება იგივე საპროექტები მიერ დაახლოებით 77 კოოპერატივი აქედან დაახლოებით 20-მდე იყო მეფუტრე კოოპერატივი იყო 5 კოოპერატივი რომელიც აწარმოებს თევს საკალმახე მეურნეობაში იყო ასევე კოოპერატივები რომელიც აწარმოებს ასაფურე მეურნეობებს მაგრამ ძირითადად ესე თქვა გაამართლა იმ კოოპერატივმა დღესაც წარმატებით მუშაობს რომელსაც ლიდერი ფერმერი ყავდა სათავეში იგივე შეიძლება ითქვას მეფუტრე კოოპერატივებზე დღესაც შეგვიძლია ჩვენ ადგილობრივ სასუაფო მაღაზიებში თუ სხვაგან შევიძინოთ კოოპერატივის მიერ ჩამოსხმული დაფასებული თაფლი რომელიც სხვა მარკეტებში უკვე არის იგივე გუდვილში და სხვადასხვა მაგალითი ხატნო ხატნო ჩვენ გვაქვს მაგალითი სახით ჩვენ მაყურებელს შეგვიძლია ვაჩვენოთ ვიყავით დღეს მახინჯაურში ჩავწერეთ ჩირის შობასთან დაკავშირებული საქმიანობა ჩვენ შეგვიძლია ერთად ვნახო და შემდეგ უშუალოდ გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემის ირგვლივ ეს ერთი წარმატებული მაგალითი ამ პროექტის ევროკავშირის პროექტებით აქტიურად მოხდა ძალიან ბევრი ფერმერის დაფინანსება შეიქმნა ამაგები აქტიურ მოქალაქეთა ადგილობრივი გაერთიანებები და აქ გავწევრიანდი მოდიოდენ ექსპერტები გვაკვალიანები და სალგეულ კულტურებზე გვასწავლიდნენ კენკროვანი იყო მაგალითად საჩირე სფერო იყო თუ აი ყველაფერზე იყო საუბარი და იქვე სავაზობდა გრანტებს პირველად ეს ჩირი საშრობი დანადგარი მომცენ ფაქტიურად თითქმის სრული 100%-იანი დაფინანსებით რაც შეეხება სამაციურე კომპლექსს ენ პარტმა დააფინანსა 70% ჩვენ ამის გარდა გვაქ სამი დანადგარი კიდე ეს არის ის შესაძლებლობა რომ ჩვენ ვნახოთ ჩვენ ეს მიერ მოწეული პროდუქციის ცარგებელი და ეს ეს პროდუქცია მაქსიმალურად გამოვიყენოთ და შევიტანოთ მინიმუმ ჩვენს ბაზარზე პაპირები ბანკებით გამეკეთებინა ეს ყველაფერი მაგრამ ნუ გამოჩნდა ორგანიზაცია რომელმაც მოგცა საშუალება რომ აი განვითარების გზაზე დამდგარი ყავდეთ ახეთ ერთ-ერთი საწარმო რომელიც ჩირიშობი და რეალიზაციით არის და განსაკუთრებით კოოპერატივი და აკეთებს ამ ყველაფერს და ნაღვი ესეთი ნათელი მაგალითია იმის თუ როგორი წარმატება შეიძლება მიიღოს. ბატონო ახლახან ეს იყო კონკრეტული პროდუქცია თქვენ მე თაფლის წარმოებაც ახსენს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ჩვენ ადგილობრივი წარმოებასაც შეუწყობთ ხელს და ჩვენ ბაზარსაც მაქსიმალურად ავითვისებთ, მაგრამ თუ აქვთ ამ ადამიანებს კოოპერატივის წევრებს კონკრეტული პროდუქცია საზღვარგარეთაც გაიტანონ ამ შემთხვევაში ევროპაში რა შანსები აქვთ და არის თუ რამის მაგალითი. ხო ნათ ეხმარებით ამ ყველაფერს. ეთქვით იგივე DCFTA რომელიც შემოგთავაზ ევროკავშირმა ვაჭრობის შეღავათიან რეჟიმულოვანი ტარიფი იბატონო ამით ძალიან კარგი საშუალება ისარგებლოს ადგილობრივმა ფერმერებმა რათა თავიანთი პროდუქციის ექსპორტირება მოახდინონ ძალიან დიდ ბაზარზე რასაც ევროკავშირის ბაზარი ქვია თუმცა ჯერჯერობით მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ჩვენი კოოპერატივი 77 კოოპერატივიდან მხოლოდ რა მოდინიან ერთმა თუ ორმა ისარგებლა ანუ მაგალითები მაინც არის იმის რომ რა ასე ძირითადად ეს პროდუქციაზე რომელიც ასე თქვათ აღიარებულია უსაფრთხო ევროპის ბაზარზე იგივე ციტრუსი და იგივე ღვინო აი ეს ორი მაგალითი არის რომელსაც მოხდა ჩვენ მიერ დაფინანსებული კოოპერატივების პროდუქციის გარდანა ევროკავშირში თავთან დაკავშირებით ცოტა მოგეხსენებათ აქ რეგულაციებია ის ლაბორატორიის არსებობაზე საუბარი და კიდე კიდე ძალიან ძალიან 17 ი ვახსენეთ ალბათ არც თუ ისე დიდი ციფრია მაგრამ საწყის ეტაპისთვის მეტ დავიტავოთ რომ სამომავლოდ ეს ყველაფერი გაგრძელდება მაგრამ ალბათ ყველაზე მთავარი და საინტერესო აქ არის რაზია გათვლის ზოგადად ეს დაფინანსება ეს არის შემოსავლის ზრდაზე ზოგადად შემდეგზე შემდეგის მიღება თუ ზოგადად მუნიციპალიტეტის ან რეგიონის ეკონომიურ აძლიერებას ა პირველი ფაზა რომელიც ვახსენდება იყო მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების სხვა პროდუქციის რაოდენობის გაზდა და ამ ამხრივ შემოსავლების გაზდაზე ორიენტირებული აქაც ძირითადი აქცენტი იყო მიმართული თითქენ რომ უფრო მეტად დაგვეფინანსებიან ისეთი კოოპერატივები რომელსაც მეტნაკლებად ჰქონდა გამოცდილება ასეთ მიმართულებებში 
და ხელი შეუწყო როგორც პროდუქციის გაზდას, ასევე შემოსავლების გაზდას, ასევე დასაქმებას. ჩვენ რეგულარულად ვახორციელებთ ჩვენი ასევე ტრენინგები ტარდება და მათი განათლების ორგანიზაციებს დახმარებით, კონტრაქტორი ორგანიზაციებს დახმარებით, რომელიც ასე ვთქვა თაფასებს ამ კოოპერატივს წინდან წლამდე რა შედეგი ჰქონდა. რამდენად გაზარდა თავიანთი პროდუქცია, რა შემოსავლები მოუტანა ამ ცოდნის გადაცემამ თუ ტექნიკურ დახმარებამ. ეს ყველაფერი ასახულია კლევებში, რომელიც იგივე ენტარდისაიდს დევს და ჩვენ გავიცანით ამ კლევებს ბატონო ახლახან. საინტერესო ისიც რომ ჩვენ ხშირად ვახსენით რომ ჩვენი ქვეყანა ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციებზეა, თუმცა შემდეგ თუ ამ ყველაფრის განვითარება და ეს ვთქვა სტაბილურობა პრობლემა არის, აი ამ შემთხვევაში კოოპერატივების შემთხვევაში ევროკავშირი მხოლოდ ვთქვათ დასაწყის საწყისში კონკრეტულ მხარეჯეს უწევს თუ უკვე შემდეგ უშუალოდ პროცესში ეხმარება, განვითარებაში ეხმარება, შემდეგ როგორია ვითარება ამ კუთხით. ასე ვთქვა წარმატების კოეფიციენტი ისე ისე სასურველი იმ დონეზე არ არის როგორც ჩვენ ფიქრობდით თავიდან იმიტომ რომ ყველა წარმატებული ვერ იქნება ეს ვიცოდი თავიდან მაგრამ რამოდენიმე კოოპერატივ შეიქმნა პრობლემა რომ რამოდენიმემ გააჩერა საქმიანობა მაგრამ ძირითად ბირთვი მაინც დღესაც მუშაობს აი თქვენ საიძე ახსენებ და იქ საიძე ჩამოთვლილა კოოპერატივი ეგ ძველი რუკი სახით ამოცემულ ნებისმიერთა რომ და ესა ვიხვიდეთ და ახლა 90% დღესაც ოპერირებს. არ ფუნქციონირებს და აგზერებს მუშაობს. ისეთ საც სოფლის მიმონაცოდა თული დარგია გასამვითარებელ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ პირობებზეა დამოკიდებული მათ შორის გარემო პირობებზე, მათ შორის დაავადებები და ათასი სხვა ფაქტორი რომელიც მოქმედებს პროდუქციის დაზე. აა შემდეგი დახმარება რასაც გულისხმობ და თქვათ რო არ შეგვეწყვიტა ასე თქვათ დაოფინანსი 77 და მორჩა. ამიტომ აჭარის ადგილობრივმა მთავრობამ დამატებით გამოყოფილი და დაახლოებით ნახევარი მილიონი დოლარი რათა შემდეგ ამ კოოპერატივს გაგზერდეს ემპარდის პროექტი რახან ჩაითვალა რო არის წარმატებული 2016 წელს დასაწყისში ადგილობრივმა თავრობამ კიდე დამატებით გამოყო საინტერესავად მოყურებელი ხის გვიყურებს და ინტერესებს ძველად როგორ ხდება გავიგეთ მაგრამ რა მოცულობით სანხაზია საუბარი და ზოგადად როგორ ხდება მისი მიღება რა მასშტაბებზე გვაქვს აი ყველაზე ნათელი და ყველაზე დიდი და ფინანსება რომელიც გაგიციათ რომელიც წარმატებულად მუშაობს თუ შეგიძლია თუ გაიხსენო თავად ეს ვინმე მაქსიმალური თანხა რომელიც ასე ვთქვათ შეგვეძლო ჩვენი პროექტის პირობიდან გამომდინარე გაგვეცა ეს იყო 50000 ამერიკული დოლარი თუმცა ასეთი ცხვილი თანხა ჯერ არ გაგვიცია იმიტომ რომ ამას თავის პირობები ჰქონდა იქ თანამონაწილეობა იყო აუცილებელი რომელიც უნდა უზნო იყო კოოპერატივის თანდაფინანსების სახით დაახლოებით 20% ეს თანდაფინანსების თანხის მოპოვება მეტწილად უჭირთ კოოპერატივებს ამიტომ მაქსიმალური თანხა რომელიც გავეცით არის 50000 ლარი აქ აქ აი ეს გო ახსენე ციტურის ექსპორტს ზუსტად ეს კოოპერატივი მუშაობს იმაზე რომ მოსახლეობის გამ თავის კოოპერატივის წარმოების გამ მიიღოს ციტრუსი ძირითადად მანდარინი დამახარისხებელი ხაზი გადავეცი თავის სამაცივრო სისტემით შეინახოს და შემდეგ ექსპორტი გაუქმდეს. თქვენ ახსენეთ რომ 2019 წლის თვის კიდევ გაგრძელდება ეს პროექტი. საინტერესო როგორ უნდა დავარეგისტროთ მაგალითად კოოპერატივი როგორ უნდა მოგმართოთ თქვენ და დაგაინტერესოთ თუ რომ დაფოთა ფინანსებს. და საინტერესო გია რომელ რეგიონებზეა საუბარი ძირითად აქცენტი რომელ რეგიონებზეა გაკეთებული. რაც აქამდე ჩვენ ვისაუბრეთ ეს იყო ემპარდის პირველი ფაზა რომელიც დასრულდა 2016 წელს ემპარდის მეორე ფაზა გულისხმობდა უკვე უშუალოდ არა სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერას არამედ სოფლის განვითარებას სხვადასხვა მიმართულებით აქ გამოყოფთი ორ ძირითად მიმართულებას ეგრეთწოდებული ევროპის კარგი პრაქტიკის გადმოღება საქართველოს რომელიც უკავშირდება ეგრეთწოდებულ ლიდერ პრაქტიკას რომელშიც გულისხმობს ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეგრეთწოდებულ ქვემოდან ზემოთ გადაწყვეტილება ამ კომპონენტის ფარგლებში აჭარაში პირველად შეიქმნა ეგრეთწოდებული აქტიურ მოქალაქეთა გაერთიანებები ამაგები რომელთანაც მუშაობ ჩვენ გაძლიერების კუთხით იგივე სხვადასხვა ხის ტრენინგები დაახლოებით 15 თემატიკაზე ჩაუტარდა ტრენინგები ამაგის წევრებს ამაგი რა არის მოკლეთ რომ მოუყვე ეს არის რამოდენი მსოფლის გაერთიანებიდან ის აქტიური მოქალაქეები რომელიც ზუსტად გული შეტკივა თავის თავის სამოქმედო ტერიტორიაზე, თავის მოსახლეობაზე გაერთიანდენ, აქ არ არის მხოლოდ ფიზიკური პირები, აქ არის თქვა ის ორგანიზაციები, რომელიც იმ სოფლის ტერიტორიაზე მუშაობს და ღებულობენ გადაწყვეტილებას, თუ როგორ შეიძლება უკეთესი გახდეს მათი საცხოვრებელი პირობები. ეს არის ამაგი გარდა ამისა ევროკავშირის ხარდაჭერით ოკონт იქ სხვა ორგანიზაციებია განახორციელებელი ქედაში, ქედის მუნიციპალიტეტში და ხულოს მუნიციპალიტეტში, ასევე მიმდინარეობს პროექტი ეგრეთწოდებული ლაგის პროექტი, სადაც მუნიციპალიტეტის დონეზეა უკვე იგივე მოსახლეობა გაერთიანებული ქედაში და ხულოში, 
Սերգիամողթտեսի � Հոմելթանց մուշալտրով շեմուշալ ձեզ դետալորի բիզնես գեգմա։ Թեղ պատանու աղթանք սավուպրիս բոլոս, չու են կոնգրետուլ դետալորի սավուպրետ գիկա, ամ թիտը ամ սոպիս նորնույս միմարդուլ է բիտ, դա շեջամի Հատում էրոպա ամչնում տխոշի էրոկավշիրի զոգադատ հաշի եխմարեպա մաս, որոն կոնգետուազ մոգալակ է մի իղոս ռոգործ մատերիալուրի սարգեպելի էր ատխոնդա ասև է ինտելեկտուալուրից։ Աս սամոց խամետի միլիոնի էյուրո, ուղոն թակս կոնպեկս ուրի է դա սխադասխոմի մարդուլովի թի խարջեպա, մեր ուշոլ սավոր պաճարաշի, այդ են պարդ մեզ սամի պազավախսեն է, թե են պարդ սամի թիս աճարես կոմպոնենչի կամոխոպիլի է � Եգիվ է եկոնոմիկիս դիվերսիվիցիր է բազը, եգիվ է սոպլիս տորիզմիս խելուշեց խով բազը, եգիվ է գարեմոս դացույս պրոյկտերին դա պինաս է բազը, այս դայից խեպա որերթաս խրամեց լիտան, ուսուկրոտ խիայիք նեպա կոնքորսին է բիսնուերին բոնացելիստիս, ուսաց ծուրուլի ակշ մի ուղոս բոնացել է ուբա, կրիտերի ում է բի ջերջերով է թարարի շեմ ուշայավուլի, թումցա ամցլիս բոլոմ դեկ իխնեպա� Դա ուտխրա իսրոմ գարդայի միսարոս ոպլս նրոնույվիս կուտխից ալեն դիրինա վիջեպի գադայիտմը բա էրոք ավշիրուս խետեն ծամիտ ոգտոնբերս անվանիս կոշկիս մինդեպար է տերիտորիազի խոլաս ոտեպիտ էրոպիս դղիս ախսանիշնովա� Հոջախիս գվելաց էրուսյուս խամիսած լոմի դարատքմա ունդա։ Սա ինտերեսո սաղամոս է ուկսածեքի նատիա թոդուը ջգուպ վագ իս պարխթան էրթատ գամարթավուս։ Կոնցերս այս խոլապերիկի դրիս որսածի է, թոտխմեցածի